నమస్తే అండి ఇందులో ఒక ఆసక్తికరమైన అంశాన్ని మాట్లాడుకుందాం దానికంటే ముందు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను రెచ్చగొట్టడం చాలా సులభం అర్థం చేయించడం అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం అది మొట్టమొదటి నేను ఇచ్చే స్టేట్మెంట్ అరవై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఏడు కోట్ల ఇండియన్ కరెన్సీ రూపాయలు ఇన్ని రూపాయల్ని పెద్దోళ్ల లోన్లను ప్రభుత్వం మాఫీ చేసిందా ఇది ప్రశ్న మళ్ళీ నేనేం చేస్తానంటే ఇందులో రెండు కలర్స్ మారుస్తాను ప్రభుత్వం మాఫీ ఈ రెండింటికి రంగు మార్చాను ఎల్లో కలర్లో పెట్టాను కావాలని జస్ట్ హైలైట్ చేద్దామని చెప్పి ఎందుకో తెలుసా ప్రభుత్వం అరవై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఏడు కోట్ల పెద్దోళ్ల అప్పులు మాఫీ చెయ్యలేదు ప్రభుత్వం అసలు ఏమీ చేయలేదు నెంబర్ వన్ మాఫీ అసలే చేయలేదు నెంబర్ టూ అర్థమైంది కదండి ఇక తర్వాత అరవై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఏడు కోట్లు ఏదో మాఫీ చేశారు అని రకరకాలుగా వార్తలు వచ్చాయి కొద్దిమంది విశ్లేషకులు విశ్లేషించారు న్యూస్ వస్తూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూసే ఉంటారు మరి ఏం చేశారు అరవై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఏడు కోట్లు ఇది ప్రశ్న అరవై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఏడు కోట్ల రూపాయలను రైట్ ఆఫ్ చేశారు వేవ్ ఆఫ్ చేయలేదు ఎవరెవరి రోన్ లోన్లు రైట్ ఆఫ్ చేశారు అనంటే ఎస్ అందులో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ తమాషా ఏంటో తెలుసా కొద్దిమంది ఇద్దరు ముగ్గురు పేర్లు చెప్పేసేసి మిగతా వాళ్ళందరి పేర్లు మాస్క్ చేస్తున్నారు మీడియాలో వాళ్ళు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటో తెలుసా ఆ అరవై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఏడు కోట్లు ఒకే ఒక్క బ్యాంకులో రైట్ ఆఫ్ కాలేదు చాలా బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి అందులో అది కూడా ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు కాదు చాలామంది ఉన్నాయి అందులో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఒకనొక మీడియా సంస్థ కూడా ఉంది ఒక న్యూస్ పేపర్ కూడా ఉంది ఆ న్యూస్ పేపర్కు సంబంధించినటువంటి లోన్ కూడా అందులో ఉంది దాదాపు వెయ్యి కోట్లకు పైగా ఉంది లోన్ దాన్ని కూడా రైట్ ఆఫ్ చేశారు రైట్ ఆఫ్కి వేవ్ ఆఫ్కి తేడా తెలియదా అన్నది ప్రశ్న ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే అండి ఈ విషయంలో జనాలను మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు ఎవరు మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు అంటే కేంద్రంలోని కొన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు పూర్తిగా జనాలను మిస్లీడ్ చేస్తున్నాయి ఏమన్నా తెలుసా వేవ్ ఆఫ్ చేశారు అరవై కోట్లు పెద్ద పెద్దోళ్ల లోన్లు రుణమాఫీ చేశారు అని చెప్పి జనాలను మిస్లీడ్ చేస్తూ ఉన్నాయి రెండు కొందరు మీడియా ప్రబుద్ధులు విపరీతంగా జనాన్ని మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు మూడు కమ్యూనిస్ట్ భావాలు ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్లు వాళ్ళు బాగా మిస్లీడ్ చేస్తూ ఉన్నారు అలాగే అర్బన్ నక్సలైట్లు సరే సరే ఇక వాళ్ళు కూడా ఫుల్ మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు జనాన్ని అసలు రైట్ ఆఫ్ అంటే ఏమిటి దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఇంగ్లీష్లో అండి ఇది డెఫినేషన్ రైట్ ఆఫ్ ఈజ్ ద రిడక్షన్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్స్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆన్ ఎ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ and are recorded as the accounting expense against the payment not received or the losses on the assets it is the definition sare nen danni sadharanamaina bhasha loki marchi cheppadaniki prayatnam chestan inka right of gurinchandi nirmala sitaraman garu latest ga statement icharu it is an act of prudence not loan forgiveness ani cheparu dan artham entandi mem runa maafi cheyadam kaadu ra babu adi oka charya కాన్షియస్గా తీసుకున్నటువంటి ఒక చర్య రైట్ ఆఫ్ అన్నది వేవ్ ఆఫ్ కాదు అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పారు సాధారణంగా అండి బ్యాంకులే కాదు వివిధ రకాల ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ రైట్ ఆఫ్ అనే ఒక ప్రొసీజర్ను ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడు ఫాలో అవుతూ ఉంటాయంటే ఎవరికైనా లోన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆ లోన్స్ తిరిగి రానప్పుడు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తారు ఆస్తులు జప్తు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు వార్నింగ్లు ఇస్తారు సెక్యూరిటీ డిపాజిట్స్ అన్నీ తీసుకుంటారు కొన్ని డిపాజిట్స్ని లిక్విడేట్ చేస్తారు వాటిని ఏమేం చేయాలో అన్నీ చేస్తారు చేసిన తర్వాత కూడా ఇంకా లోన్ వెనక్కి రాని పరిస్థితి ఉందనుకోండి ఇక ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయిన సిచ్యువేషన్ వస్తుంది ఆ టైంలో ఏం చేస్తారంటే రైట్ ఆఫ్ అనేటటువంటి ఒక చర్య అనేది తీసుకుంటారు ఆ రైట్ ఆఫ్ అనే చర్య వల్ల లోను రుణమాఫీ చేసినట్టు కాదు కాదు చాలామంది ప్రొఫెసర్లు చాలామంది తెలివితేటలు వాడి దొంగ తెలివితేటలు వాడుతున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు రిపోర్టర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పెద్దోళ్ళ రుణాన్ని మాఫీ చేశారు అని చెప్పి అబద్ధాలు చెప్తున్నారు రుణమాఫీ అంటే వేయి ఆఫ్ అంటారండి రైట్ ఆఫ్ అని చెప్పి పిలవరు అకౌంటెన్సీలో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ షీట్ను క్లీన్గా ఉంచడం కోసం రైట్ ఆఫ్ అనేది ఒక విధానం రైట్ ఆఫ్ చేసిన డబ్బును బ్యాంక్ అకౌంట్ల గ్రాస్ అండ్ నెట్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్లో చూపించరు రైట్ ఆఫ్ చేసిన అమౌంట్ను భవిష్యత్తులో స్వాధీనం చేసుకుంటారు ఈ రైట్ ఆఫ్ అనేది అకౌంటెన్సీలో ఎప్పటి నుంచో ఉంది మన భారతదేశంలో కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఒకసారి స్క్రీన్ మీద నేను చూపిస్తున్న చూడండి అయితే ఒకప్పుడు డాష్ లేకపోవడం వల్ల ఏ బ్యాంకు ఎవరి లోన్స్ను ఎంత రైట్ ఆఫ్లో పెట్టాయో మనకు తెలిసేది కాదు 
ఏంటా డ్యాష్ అండి ఆలోచించండి ఒకసారి మీరు గూగుల్లో వెళ్ళి నైన్టీన్ నైంటీలో ఎవరెవరి లోన్స్ను ఏ బ్యాంక్ ఎంత రైట్ ఆఫ్ చేసింది అంటే మీకు దొరకదు డేటా నైన్టీన్ సిక్స్టీలో ఎంత అయింది దొరకదు ఫిఫ్టీలో ఏమైంది సెవెంటీ దొరకదు ఎందుకు దొరకదు ఒకప్పుడు ఆర్టీఐ అనేది లేదు ఆర్టీఐ అనేది వచ్చిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు అన్నది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి అలాగే బ్యాంక్స్కి ఒక మార్గదర్శకాన్ని విడుదల చేసింది సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే మీరు ఎవరి లోన్స్ అయినా సరే రైట్ ఆఫ్ చేసిన వేవ్ ఆఫ్ చేసిన అది కూడా రైట్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద ఎవరు ప్రశ్నించినా సరే వాళ్ళకి చెప్పండి అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది అందులో భాగంగా ఇప్పుడు మనకి ఈ డేటా తెలుస్తోంది ఈ అరవై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఏడు కోట్లు రైట్ ఆఫ్ చేశారు కొద్దిమంది లోన్లు అని చెప్పి అంతకుముందు ఎందుకు తెలిసేది కాదంటే ఆర్టీఐ లేదు సింపుల్ ఆన్సర్ తర్వాత రైట్ ఆఫ్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అయ్యా అంటే బ్యాంకు యొక్క ఓవరాల్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీని రైట్ ఆఫ్ అనేది తగ్గిస్తుంది వెన్ ఎ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ లోన్ ఈజ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద లెండర్ రిసీవ్స్ ఎ ట్యాక్స్ డిడక్షన్ ఫ్రమ్ ద లోన్ వాల్యూ ఇది ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరైనా సరే బ్యాంకుకి లోన్లు కట్టని పరిస్థితి ఉంటే బ్యాంకు ప్రయత్నం చేసి చేసి లోన్ మళ్ళీ తిరిగి రాకపోతే దాన్ని ఇంకా వేవ్ ఆఫ్ చేయకుండా మాఫీ చేయకుండా రైట్ ఆఫ్లో కనుక రాసి పెట్టారనుకోండి ఏం జరుగుతుంది అయ్యా అంటే దాని మీద లోన్ ఆ లోన్ వాల్యూ మొత్తం మీద ట్యాక్స్ డిడక్షన్ అనేది ఉంటుంది బ్యాంకులు ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు రుణాలు ఊరికే ఇస్తాయా ఇవ్వవు బ్యాంకులు రుణాలు మీ దగ్గర సెక్యూరిటీ డిపాజిట్స్ ఏమున్నాయి ఎవరెవరు ఏం పెట్టారు అన్ని చూసుకొని బ్యాంక్స్ రుణాలు ఇస్తాయి అవునా కాదా బ్యాంకుతో రుణాలు తీసుకుంటారు కంపెనీలు రన్ చేస్తారు ఫుల్ లాభాలు వస్తాయి బ్యాంకుకు డబ్బులు పే చేస్తూ ఉంటారు అంతా బాగానే ఉంటుంది మరి నష్టాలు వస్తాయండి కంపెనీస్కి లాభం వచ్చినప్పుడు బాగానే హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు మరి నష్టం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ మెకానిజంని బ్యాంకులలో ఎలా ప్రవేశపెట్టాలన్నది ఆలోచించాలి అలాగే బ్యాంకులకు నష్టాలు వస్తే ప్రత్యామ్నాయం ఏమిటి అన్నది ఆలోచించి మేధావులు సలహాలు ఇవ్వాలి అక్కడ చూపించాలి తెలివితేటలు అసలు రైట్ ఆఫ్ వేవ్ ఆఫ్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో మీరే అర్థం చేసుకోవచ్చు మీరండి మీ ఫ్రెండ్కి లక్ష రూపాయలు అప్పిచ్చారు నేను ఇస్తాను నీకు లక్ష రూపాయలు తిరిగి ఇస్తాను ఒక రెండు నెలల్లో ఇస్తానని చెప్పాడు రెండు నెలలు అయిపోయింది మీ డబ్బులు మీకు తిరిగి రాలేదు సరే కానీలే ఇంకో నెల చూద్దాం అనుకున్నారు నమ్మకస్తుడే కదా అని చెప్పి రాలేదు మీరు ఫోన్ చేశారు అడిగారు ఇస్తాను కొంచెం సమస్య ఉన్నాయి కొన్ని అని చెప్పాడు సరే ఇంకో నెల ఆగారు రాలేదు తర్వాత మీరు ఫోన్లు చేస్తున్నారు మెసేజెస్ పెడుతున్నారు కానీ రిప్లై ఇవ్వట్లేదు తర్వాత మీకు తెలిసింది ఏంటి అయ్యా అంటే వేరే దేశంలో ఉన్నాడనో తెలిసి ఉంటుంది లేకపోతే పరిస్థితి బాగాలేదు అని అయినా తెలిసి ఉంటుంది మళ్ళీ మీకు ఇప్పట్లో లోను ఇచ్చే పరిస్థితుల్లో లేడు అన్న విషయం మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు మీ అకౌంటెన్సీలో మీ పుస్తకంలో మీరు రాసుకునేటప్పుడు ఇదిగో నాకు ఇంత ఆస్తి ఉంది ఇంత తప్పులు ఉన్నాయి నా దగ్గర ఇంత బంగారం ఉంది ఇవన్నీ మీరు ఒక చిన్న బుక్లో రాసుకుంటున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఏం రాయాలండి దాన్ని ఆ లక్ష రూపాయలని ఏం రాయాలి సాధారణంగా అకౌంటెన్సీ పరిభాషలో తిరిగి రాని బాకీలు అని చెప్పి కొన్ని ఉంటాయి అంటే ఇంకా ఆ బాకీ తిరిగి రాలేదు వస్తుంది ఎప్పుడో మీకు ఉంది ఆశ కానీ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ అతను ఇవ్వట్లేదు ఇస్తాడో లేదు తెలియదు చూస్తున్నారు ఇంకా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఇక తిరిగి రాదు అని చెప్పి రాసుకోవాలా సరే మీ ఫ్రెండ్కి నువ్వు నాకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నేను నీకు లోన్ వేవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నానని చెప్పాలా లేకపోతే భవిష్యత్తులో నాకు ఇది ఖచ్చితంగా తిరిగి వస్తుంది అని చెప్పి దాన్ని సపరేట్గా రాసి పెట్టుకోవాలా ఆలోచించండి మీ ఫ్రెండ్ మీకు కాంట్రాక్ట్ కాంట్రాక్ట్లోకి వచ్చాడు వచ్చి అరే ఇప్పుడు నేను ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నానరా ప్రస్తుతం నాకు ఈ సమస్యలు వచ్చాయి అని చెప్పి చెప్పాడు బట్ ఎప్పుడు ఇస్తాను అనేది ఇంకా చెప్పట్లేదు సో ఏం చేస్తారు మీరు రైట్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఒక పక్కన రాసి పెట్టుకుంటారు అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా వీడు మళ్ళీ నాకు ఎప్పుడో ఒకసారి ఇస్తాడు డబ్బులు వస్తాయి ఎప్పుడు వస్తాయో ఇంకా నాకు తెలియదు అర్థమవుతుంది కదా అలా మీరు రైట్ ఆఫ్ అని చెప్పి రాసి పెట్టుకుంటున్నారు తప్ప వేవ్ ఆఫ్ రుణమాఫీ అని చెప్పి మీరు రాసుకోవట్లేదు మీరు ఇక వద్దు నాకు డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నేను నిన్ను ఆ డబ్బుల నుంచి అంటే ఈ అప్పు నుంచి విముక్తుణ్ణి చేశాను పో అన్నారు అనుకోండి దాన్ని రుణమాఫీ అంటారు వేవ్ ఆఫ్ అంటారు అకౌంటెన్సీ పరిభాషలో ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ బ్యాంకులు కానీ ఈ అరవై కోట్ల రూపాయలని వేవ్ ఆఫ్ చేయలేదు రైట్ ఆఫ్ చేశారు ఆ విషయాన్ని దాచిపెట్టి కావాలని చెప్పండి ఉద్దేశపూర్వకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద బురద చల్లడానికి కావచ్చు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ మీద బురద చల్లడానికి కావచ్చు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు కొందరు ఇక కొంతమంది
ఇప్పుడు వింటున్న మీరు లోన్ తీసుకున్నారనుకోండి ఏం చేయడానికి లోన్ తీసుకున్నారన్నది ప్రశ్న నేను ఒక ల్యాండ్ కొనుక్కోవడానికి లోన్ తీసుకున్నానండి నెల నెల కట్టుకుంటాను అన్నారనుకోండి సరే ల్యాండ్ తీసుకున్నావు ఏదో చేస్తున్నావు లేదు చదువు కోసం లోన్ తీసుకున్నావు లేదు పెళ్లి కోసం లోన్ తీసుకున్నావు అది నీ పర్సనల్ వ్యవహారం కోసం నువ్వు లోన్ తీసుకుంటున్నావు పోనీ ఇల్లు కట్టుకోవడానికి లోన్ తీసుకుంటున్నావు అనుకో నీ అసెట్ పెంచుకోవడం కోసం నువ్వు లోన్ తీసుకున్నావు ఇల్లు కట్టుకున్నావు సరే సరే నెల నెల ఈఎంఐ కడుతున్నావు ఒకటి రెండు నెలలు ఈఎంఐ కట్టలేదు అనుకోండి బ్యాంక్ వాళ్ళు నీ దగ్గరకు వచ్చారు నువ్వు ఇల్లు కట్టుకోవడం వల్ల ఎంతమందికి లాభం వచ్చిందండి నువ్వు ఇల్లు కట్టుకోవడం వల్ల ఏమైంది పోనీ నువ్వు చదువుకోవడం వల్ల ఇమీడియట్గా వచ్చిన లాభం ఏమైంది కంపెనీలు పెట్టేవాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే సేమ్ మీరే ఊహించండి ఒక బ్యాంకు దగ్గరికి వెళ్ళారు సార్ నా దగ్గర ఈ నాలెడ్జ్ ఉంది నేను ఈ ప్రోడక్ట్ నేను తయారు చేస్తున్నాను నాకు కస్టమర్స్ని కూడా తెచ్చుకునే సత్తా ఉంది ఇగో ఇంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు ఈ ఎంప్లాయీస్ని నేను తీసుకోబోతున్నాను పది కోట్ల రూపాయలు నా దగ్గర ఉన్నాయి నేను క్యాపిటల్ పెడతాను నాకు మీరు ముప్పై కోట్లు ఇవ్వండి నలభై కోట్లతో నేను ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఇదిగో ఈ ప్రోడక్ట్స్ నేను అమ్ముతాను దీనివల్ల నాకు లాభమే రావడమే కాకుండా నేను రెండు వందల మందికి నేను ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తాను అని చెప్పి మీరు చూపిస్తారు నిజంగానే మీరు ఏం చేస్తారంటే నిజాయితీగానే వ్యాపారం స్టార్ట్ చేస్తారు రెండు వందల మందికి మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తారు బ్యాంక్ మీకు అప్పించింది మీకు చక్కగా లాభాలు వస్తున్నాయి బ్యాంకుకు డబ్బులు కడుతూ ఉన్నారు కట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఒకసారి కట్టేశారు నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు మీ బిజినెస్ని ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేయదలుచుకున్నారు వంద కోట్లు అప్పు తీసుకున్నారు బ్యాంకు నుంచి మరింత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ పెట్టారు ఓ అద్భుతంగా ఎంప్లాయీస్ని ఇంకొక ఐదు వందల మందిని రిక్రూట్ చేశారు క్రమక్రమంగా పెంచుతున్నారు ప్రోడక్ట్ తెలుతోంది హ్యాపీగా బ్యాంకుకు లోన్లు వెళ్తున్నా ఎంత బాగానే ఉంది సడన్గా ఏదో ఒక దెబ్బ తగిలింది అనుకుందాం వ్యాపారానికి సేమ్ ఇప్పుడు ఒక మహమ్మారి వచ్చింది ఆ టైప్లోనే లేదు మీ నిర్లక్ష్యం వల్లనే దెబ్బ తగిలి ఉండొచ్చు లేదు ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల దెబ్బ తగిలి ఉండొచ్చు మీ వ్యాపారానికి మీ పరిస్థితి ఏమైపోయిందంటే లోను తిరిగి చెల్లించలేని పరిస్థితి వచ్చింది అప్పుడు ఏం చేయాలి బ్యాంకు వస్తుంది ఏమయ్యా నా డబ్బులు నాకు ఇవ్వట్లేదు తే అంటుంది తర్వాత క్రమక్రమంగా ఏం చేస్తారు మీరు ఇంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చారు కాబట్టి మీ కంపెనీ మీద ఇంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఆధారపడి ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఎంతో రెవెన్యూను దేశంలో జనరేట్ చేశారు కాబట్టి మీకు ఇచ్చేటటువంటి లాభాలు వేరే రకంగా ఉంటాయి ఎందుకు పెద్దవాడిని ఒక రకంగా పేదవాడిని ఒక రకంగా చూస్తున్నాయా బ్యాంకు అని అంటే ఇక్కడ పెద్దవాడు పేదవాడు కాదు మ్యాటర్ ఆ డబ్బుతో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అన్నది అసలు మ్యాటర్ అందులో నుంచే అకౌంటెన్సీ ప్రిన్సిపల్స్ అందులో నుంచే కార్పొరేట్స్కి ఇచ్చేటటువంటి బెనిఫిట్స్ ఇవన్నీ కూడా రాయబడి ఉన్నాయి సాధారణంగా కింద నుంచి చూసేవాడు ఏం ఆలోచిస్తుంటాడంటే ఈ ఏసీ రూములలో కూర్చున్న వాళ్ళు ఉన్నారే వీళ్ళందరూ అని చెప్పి డైలాగులు వేస్తూ ఉంటారు అదంతా కమ్యూనిస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ నుంచి వచ్చినటువంటి డైలాగ్స్ ఏసీ రూమ్లో కూర్చునే ప్రతి ఒక్కడు దుర్మార్గుడు కాదు క్యాపిటలిజం ఏం చెప్తుంది అయ్యా అంటే ప్రతి ఒక్కడు ఏసీ రూమ్లో ఎందుకు కూర్చోలేడు కష్టపడితే ఎందుకు సమాజాన్ని పైకి తీసుకురాలేము ఎందుకు సమాజంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ సృష్టించలేము ఎందుకు డబ్బుల్ని ఒకరి చేతుల్లోంచి ఒకరి చేతుల్లోకి వెళ్ళేలా చెయ్యలేము అని చెప్పి క్యాపిటలిజం ఆలోచిస్తుంది కమ్యూనిజం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యవస్థ ఏం ఆలోచిస్తుంది అయ్యా అంటే ఎంతసేపు ప్రభుత్వాన్ని నిందిద్దామా సిస్టమ్ని నిందిద్దామా ఏమేం చేద్దామని ఆలోచిస్తుంది ఈ రెండు కాకుండా మధ్యలో నిలబడి ఆబ్జెక్టివ్గా ఆలోచించేవాడు ఏం ఆలోచిస్తాడంటే అయ్యా ప్రభుత్వం ఎంత బాగానే చేస్తున్నారు ఇదిగో ప్రైవేట్ కంపెనీలో పలానా సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ విధంగా కనుక మనం హ్యాండిల్ చేస్తే చాలా టైట్గా మనం బిగించవచ్చు వ్యవస్థను అని చెప్పి వాడు ఆలోచిస్తాడు వ్యవస్థను మనం ఎంత టైట్గా బిగిస్తున్నా ఏవ లూప్ హోల్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి అది వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి సమస్య ఒక భారతదేశమే కాదు ఏ వ్యవస్థ అయినా సరే పోనీ ఈ బ్యాంకులు కార్పొరేట్లకు కానీ ఇలాగే ఇప్పుడు నేనే చెప్పాను మీకు పది కోట్ల రూపాయలు మీరు మీ దగ్గర ఉంటే ఒక ముప్పై కోట్లు తీసుకొని వ్యాపారం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి సెక్యూరిటీస్ ఏమేమి పెట్టాలన్నీ పెట్టారు దాన్ని టైట్ చేసింది అనుకోండి బ్యాంకు అంటే ఎవరైనా సరే ఎంప్లాయ్మెంట్ను క్రియేట్ చేయగలిగే సత్తా ఉన్నటువంటి వాళ్లకు లోన్లు ఇవ్వడం తగ్గించాయి అనుకోండి బ్యాంకులు తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ఈ డబ్బులు పెట్టే వాళ్ళందరూ వేరే దేశానికి వెళ్తారు ఏ దేశంలో అయితే బ్యాంకింగ్ రూల్స్ మనకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి అని అనిపి అనుకుంటారో పెట్టుబడులు పెట్టేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు ఏమవుతుందయ్యా అంటే నిరుద్యోగం క్రమక్రమంగా పెరుగుతుంది ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలంటే వ్యవస్థలో ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయా బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయి అంతర్జాతీయంగా ఏం చేస్తున్నారు దాన్ని
చాలా చక్కగా నడుస్తోంది బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ బ్యాంకింగ్ రంగం అనేది ఎన్ని కుదుపులు వచ్చినా సరే తట్టుకొని నిలబడగలిగేటటువంటి సత్తాతో రన్ అవుతుంది బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ అనేది ఏ బ్యాంక్ అయితే దానికి మించి వెళ్ళిందో అలాంటి బ్యాంక్స్ కొలాబ్స్ అయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది మన దేశంలో ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూసాం సో అటువంటివి రాకుండా ఉండడం కోసం అకౌంటెన్సీ పరిభాషలో రైట్ ఆఫ్ అనేది చేసుకుంటూ ఉన్నారు తప్ప ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదో వచ్చి పేదోడి డబ్బులు తీసుకెళ్ళి ఎవడికో పెట్టడాలు ఏదో చేయడాలు అవన్నీ ఏం లేవు ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకునేటటువంటి దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది అన్నది నా పాయింట్ మరి మీరు ఈ విషయాలు అర్థం చేసుకునేటప్పుడు అండి అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి ప్రొఫెసర్లు ఉన్నారు మన సమాజంలో అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి మీడియా వాళ్ళు ఉన్నారు అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి స్వంత ఎజెండా ఉన్నటువంటి వివిధ పార్టీల వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరి నుండి తస్మాత్ జాగ్రత్తగా ఉండండి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదన్నా నిర్ణయం తీసుకుందనుకోండి అందులో ఏమన్నా సమాజానికి సమస్యలు సృష్టించేటటువంటి నిర్ణయాలు ఉన్నాయి అనుకోండి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ తీసుకొని తీరాల్సిందే ఎవరమైనా కానీ కానీ ఎప్పుడైనా సరే అండి మన ఆలోచన విధానము అనేది లాజిక్ నుంచి స్టిమ్యులేట్ అవ్వాలి తప్ప ఎమోషన్ నుంచి స్టిమ్యులేట్ అవ్వడం లేకపోతే ప్రిజుడైస్ నుంచి స్టిమ్యులేట్ అయ్యింది అని అనుకోండి మన లాజిక్ అనేది మనం సరిగ్గా ఆలోచించలేము అన్నది వాస్తవం ఇక్కడ పది మంది ఎగవేతదారులు అరవై ఎనిమిది వేల కోట్లు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కానీ కట్టినటువంటి వాళ్ళు లక్షల కోట్లు ఆరు లక్షలు అరవై లక్షల కోట్లు తిరిగి తిరిగి కడుతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సంవత్సరాల తరబడి నుంచి కార్పొరేట్ వ్యవస్థ ఎంతో ఉన్నది మన భారతదేశంలో ప్రైవేట్ వ్యవస్థ ఉన్నది తిరిగి కడుతున్నారు వాళ్ళందరూ సో ఎవరో కొద్దిమంది కట్టలేదు వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి రైట్ ఆఫ్లో పెట్టారు ఒక టెక్నిక్ ఏదో ఉపయోగిస్తున్నారు అని చెప్పి దాని మీద మనం మనం రెచ్చిపోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఈ దేశంలో ఎవరెవరికి ఏ ఏ ఎగ్జామ్షన్స్ ఇవ్వాలో ఆయా ఎగ్జామ్షన్స్ అనేవి ప్రభుత్వాలు ఆయా స్థాయిలో ఇస్తూనే ఉన్నాయి ఎస్ బీజేపీ ఉన్నా కాంగ్రెస్ ఉన్నా ఎవరున్నా కానీ మన భారతదేశంలో కార్పొరేట్లకు ఇవ్వాల్సినటువంటి ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తూనే ఉంటారు ఇచ్చి తీరాల్సిందే ఇవ్వలేదు అని అనుకోండి డెఫినెట్గా రాసుకోండి మన దేశం నుంచి కంపెనీలు పెట్టుబడిదారులు ఏమవుతారయ్యా అంటే ఏ ఏ దేశాలలో పెట్టుబడులు పెట్టగలరో ఆయా దేశాలకు వలస వెళతారు ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ ఒక వ్యక్తి వ్యాపారంలో లాభాలు ఎలాగైతే వస్తాయో నష్టాలు కూడా అలాగే వస్తాయి నష్టాలు వచ్చినప్పుడు వాడు బ్యాంకుకి తిరిగి డబ్బులు చెల్లించలేని పరిస్థితి వస్తుంది మరి దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అన్నది బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి మేధావులు ఆలోచించాలి ఎవరైనా సలహాలు ఇవ్వగలిగితే దాని మీద సలహాలు ఇవ్వాలి ప్రతి ఒక్కడు ఏం మాట్లాడతాడు అంటే మన దేశంలో అసలు వ్యాపారం నష్టం లేకుండా చేయాలని మాట్లాడతాడు ఒక్కొక్కరికి ఇప్పుడు మనం ఎవరికైనా సరే అలా మాట్లాడే వాళ్లకు కొన్ని డబ్బులు ఇద్దాం ఏమేమి వ్యాపారం చేస్తారో చూడండి ఎంత రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తారో ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తారో ఆలోచించండి మీకు తెలుస్తుంది వ్యాపారం ఎలా చేయాలో బ్యాంకింగ్ రంగం ఎలా రన్ చేయాలో సలహాలు ఇవ్వండి అంటే వంద మంది ఉంటారు లైన్లో అసలు వ్యవహారం వచ్చే దగ్గర చతికిలబడతారు ఇది దేశం పరిస్థితి అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళ నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి మన దేశంలో బ్యాంకింగ్ రంగం అనేది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అఫ్ కోర్స్ లోపాలు ఉన్నాయి దేశాలు వివిధ దేశాలలో చాలా బ్యాంకింగ్ రంగంలోని లోపాలు వ్యవస్థలు ఎన్నో ఉన్నాయి అయినా సరే మన దేశం చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తోంది బ్యాంకింగ్ రంగంలో లోపాలు ఉన్నాయి వాటిని ఎలా సవరించగలము అనేది మనం ఏమైనా సలహాలు ఇవ్వగలిగితే బాగుంటుంది అన్నది నా ఆలోచన ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ అఫ్ కోర్స్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో రైట్ ఆఫ్ చేశారు వేవ్ ఆఫ్ చేయలేదు అది కూడా ఎప్పుడు చేశారు అయ్యా అంటే సెప్టెంబర్ థర్టీ ఎత్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి డేటా అది ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది ఆర్టీఐ వల్ల ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది బయటకు వచ్చింది అంతే సో దాదాపు అన్ని బ్యాంకుల్లోనూ అన్ని బ్రాంచుల్లోనూ ఉంటుందండి అప్పులు కట్టేవాళ్ళు ఉంటారు కట్టలేని వాళ్ళు ఉంటారు మన దేశంలో అప్పులు తిరిగి కడుతున్నటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ అది మాత్రం నిజం